बिसमिल रिम अल्लाम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करता हूं आप सब बफजल ताला हैरियत से होंगे माय नेम इज़ दिल महबूब एंड आई एम लेक्चर कंप्यूटर साइंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर फोर इसका नाम है स्टोरेज डिवाइसेस इसमें स्टोरेज डिवाइसेस में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी डिवाइसिस हैं जिनमें कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है वो कौन कौन सी हैं मेन इसकी दो टाइप्स हैं मेन मेमरी और सेकेंडरी मेमरी मेन मेमरी और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और सेकेंडरी मेमरी उसकी टाइप्स पढ़ेंगे इससे पहले हमने चैप्टर नंबर टू में भी पढ़ा था कि सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी में क्या डिफरेंस है वहाँ पे भी पढ़ा था लेकिन यहाँ पे पूरी डिटेल है मतलब पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर मुश्तमिल है तमाम स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर सबसे पहले तो पढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइस है क्या ऐसी डिवाइस ऐसा आला जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है जिसमें कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है डाटा सेव करता है ठीक है जहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है उस डिवाइस को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है ये कंप्यूटर की बिलिटी है जहाँ पर डाटे को वो स्टोर करता है फ्यूचर यूज़ के लिए ताकि बाद में भी वो इस्तेमाल हो सके तो स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं एक होती है मेन मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस चैप्टर टू में डिस्कस कर लिया था तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है मेन मेमोरी और उसकी टाइप्स डिटेल से पढ़ेंगे और सेकेंडरी मेमोरी और जो कॉमनली यूज सेकेंडरी मेमोरीज हैं वो हम पढ़ेंगे ठीक है तो मेन मेमरी होती क्या है तो इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि मेन मेमरी क्या है फिर इसकी टाइप्स की तरफ आएंगे याद रखिएगा कि मेन मेमरी एक ऐसी स्टोरेज मेमरी है कंप्यूटर की ऐसी मेमरी होती है जो कंप्यूटर खुद यूज़ करता है ऐसी मेमरी जो कि कंप्यूटर के यूज़ के लिए है कंप्यूटर इसको एक्सेस करता है वो मेन मेमोरी होती है जिसकी एग्जांपल है रैम और रोम रैम और रोम दोनों मेन मेमोरी की एग्जांपल्स हैं रैम और रोम ये दोनों ऐसी मेमोरीज हैं जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है इसमें जो भी डाटा होता है वो हम स्टोर नहीं करते हमसे हमारा यूज़र यूज़र वो होता है जो कंप्यूटर यूज़ करता है और कंप्यूटर जो है जिन मेमोरीज को यूज़ करता है उनको यूज़र यूज़ नहीं करता यानी ये दो मेमोरीज हैं जिनमें कंप्यूटर यानी हमारा जो सी है प्रोसेसर वो डाटे को स्टोर करवाता है डाटे को भेजता है इनमें प्रोसेसिंग करवाता है तो रैम और रोम ये दोनों मेन मेमरीज हैं मेन मेमरी जो है ये मिलियंस ऑफ सर्कट से मिलकर बनी होती है इसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे सर्कट्स होते हैं जो मिल मेन मेमरी कंप्लीट करते हैं और इनमें डाटा स्टोर किया जाता है सर्कट्स जो है ये काम करते हैं और मेन मेमोरी के अंदर जो सर्कट्स होते हैं वो सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा था जब बसिस वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था चैप्टर टू में तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो हमारी मेमोरी होती है फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मेमरी है इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं जिनको हम सेल कहते हैं ये जो सेल्स हैं जैसे ये एक सेल है ये मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है समझाने के लिए तो ये जो सेल्स हैं इनका काम होता है डाटे को स्टोर करना तो मेन मेमोरी जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है बहुत सारे लाखों उसके ऊपर सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें डाटा स्टोर किया जाता है यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारी मेमरी ऐसे ओपन ही है जहाँ पर मर्जी डाटा स्टोर किया जा सके बल्कि उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है मेमरी की छोटे छोटे सेल्स ब्लॉक्स बने हैं जहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता है ठीक है ना तो उन ब्लॉक्स के अंदर डाटा स्टोर होता है ऐसे ओपनली स्टोर नहीं होता फिर जब किसी स्पेसिफिक डाटे को एक्सेस करना होता है मतलब वहाँ से निकलवाना होता है तो वो उस सेल के पास भेजता है कि भाई सेल पे डाटा पड़ा हुआ है वहाँ से निकाल के ले आओ जिस तरह से हम आम अगर रियल लाइफ की एग्जांपल लें तो हम भी घरों में रहते हैं तो घरों का एड्रेस होता है किसी बंदे को एक्सेस करना होता है उस तक पहुँचना होता है उसे अप्रोच करना है तो उसका एड्रेस होता है वहाँ पे डायरेक्ट हम पहुँचते हैं ठीक है ऐसे ओपन ली नहीं रहते इसी तरह से मेन मेमोरी में भी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी डाटा स्टोर हो फिर जब डाटे को ढूंढना है किसी स्पेसिफिक डाटे को वो तो फिर मिलेगा ही नहीं उसको फिर सर्च करना पड़ेगा लेकिन किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर जब डाटा स्टोर होगा तो उसके एड्रेस तक बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे और वहीं से स्पेसिफिक डाटा निकाल लेंगे इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा तो मेन मेमरी का ये मैकानिज़म है कि इसमें जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और सेल के अंदर डाटा स्टोर होता है और हमने पढ़ा था लैंग्वेजेस uh, में जब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी थी वहाँ पे हमने देखा था कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ समझता है ज़ीरो और वन को कंप्यूटर की मेमोरी जो लैंग्वेज है वो ज़ीरो वन होती है यानी मशीन लैंग्वेज होती है तो वो जो डाटा अपने पास स्टोर करता है सेल्स के अंदर वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में होता है यानी बाइनरी लैंग्वेज में होता है तो जितने भी सेल्स हैं उनमें डाटा ज़ीरो वन की फॉर्म में यानी बाइनरी में स्टोर किया जाता है और हर सेल का एक अपना खास एड्रेस होता है जब हम बात करेंगे मेमोरी की जब कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं और जब किसी मेमोरी में से डाटे को एक्सेस करना होता है एक्सेस से क्या मुराद है डाटे तक रसाई हासिल करना डाटे तक पहुंचना। तो जब हमने किसी डाटे को एक्सेस करना है स्पेसिफिक डाटे को एक्सेस करना है किसी भी सेल से या किसी भी
अगर आपको कहीं पे रैंडम एक्सेस का वर्ड नज़र आए रैंडम एक्सेस तो वो अल्टीमेटली डायरेक्ट एक्सेस ही है रैंडम रैंडम और डायरेक्ट का मतलब एक है और अगर कहीं पे सीरियल एक्सेस नज़र आए तो उसका मतलब अल्टीमेटली सीक्वेंशियल है डायरेक्ट या रैंडम का मतलब है बेतरतीब जबकि सीक्वेंशियल या सीरियल का मतलब है तरतीब वार मतलब एक तरतीब के साथ तो इन दोनों मेमरीज में क्या डिफरेंस है सबसे पहले पढ़ते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस मेमरी क्या होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमरीज ऐसी मेमरीज होती हैं जिनमें जब डाटे को एक्सेस करना होता है किसी भी एड्रेस से तो वो रैंडमली डायरेक्टली उस एड्रेस पे जाता है और वहाँ से डाटा निकाल लेता है मतलब ये बात मैटर नहीं करती कि एड्रेस कितना दूर है कितनी कितने सेल्स के बाद वो डाटा पड़ा हुआ है ये चीज़ मैटर नहीं करती जहाँ पर भी डाटा पड़ा होगा इक्वल टाइम में डाटा निकल आएगा फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ करते हैं ये सेल नंबर वन है ये सेल नंबर टू है सेल नंबर थ्री है ये फोर है ये फाइव है सिक्स और सेवन सेल नंबर थ्री से डाटा एक्सेस करना तो डायरेक्टली वो सेल नंबर थ्री के पास आएगा और यहाँ से डाटा निकाल लेगा तो उसे वन और टू के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ फिर अगर यहाँ लास्ट पे जो सेल मौजूद है अगर इसमें से डाटा एक्सेस करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और डाटा निकाल के वापस सी को भेज देगा जब सी रिक्वेस्ट करेगा डाटा की ये आगे पढ़ेंगे डाटा कैसे रिक्वेस्ट होता है सारी डिटेल पढ़ेंगे हाउ डज़ मेमरी वर्कस वाले टॉपिक में तो यहाँ से डाटा उसने लिया डायरेक्टली और निकाल लिया हालांकि उससे पहले बहुत सारे सेल्स थे उसको वहाँ से होकर गुजरना नहीं पड़ा उसने सीक्वेंस को तरतीब को फॉलो नहीं किया मतलब उसने रैंडमली बेतरतीबी के साथ वो आया और डायरेक्टली उसने मेमोरी ने डाटे को निकाल के उसको दे दिया ऐसी मेमोरीज जो होती हैं वो डायरेक्ट एक्सेस होती हैं जिनमें हमने किसी भी सेल तक पहुँचना है तो डायरेक्टली हम उस सेल को एक्सेस करते हैं जबकि सीक्वेंशल या सीरियल एक्सेस ऐसी मेमरीज होती हैं जिनमें सीक्वेंस से गुजरना पड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेल नंबर थ्री पे आना है तो पहले वन पे आएगा वो उसके बाद टू पे और उसके बाद थ्री पे तो वन टू और थ्री इसमें ये होता है कि डाटा जितनी दूर पड़ा है उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा जबकि इसमें ऐसा नहीं था इसमें डाटा जिस मर्जी सेल पे है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम यूज़ होगा जबकि सीक्वेंशल एक्सेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर भी डाटा हमारा पड़ा है वो उससे पहले जितने भी सेल्स आ रहे हैं वो उनसे होकर जाएगा मतलब एक तरतीब के साथ उनको एक्सेस करेगा तो एक डाटा पड़ा हुआ है सेल नंबर टेन पे और एक डाटा पड़ा है सेल नंबर टू पे तो टू को जल्दी एक्सेस कर लेगा जबकि टेन को उसे देर से एक्सेस करेगा क्योंकि पहले वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और फिर वो टेन पे गया तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि डायरेक्ट एक्सेस हमारी हार्ड डिस्क जो है वो भी डायरेक्ट एक्सेस होती है हमारी रैम भी डायरेक्ट एक्सेस होती है इसमें डायरेक्टली डाटा एक्सेस होता है कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं होता लेकिन जो पहले टेप स्टोरेज चला करती थी जिसे हम आडियो के सट कहा करते थे आडियो के सट जो टेप रिकॉर्डर के अंदर हम लोग यूज़ करते थे पहले इस्तेमाल होती थी वो जो हैं सिक्वेंशल एक्सेस डिवाइस होती थी उनमें भी डाटा स्टोर होता है जिसमें छोटी सी रील होती थी उसमें अगर हमने अगर आडियो को रिवाइंड करना है या हमने किसी भी सॉन्ग या फिर किसी भी ऑडियो फाइल तक पहुंचना है तो हमें सीक्वेंस के साथ जाना पड़ेगा फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑडियो फाइल नंबर वन पे हूं ऑडियो फाइल नंबर फाइव पे जाना है तो पहले मैं नेक्स्ट करूंगा टू पे आएगा वो फिर मैं नेक्स्ट करूंगा थ्री फिर फोर और फिर एट द एंड वो फाइव पर पहुँचेगा तो इस तरीके से उसमें एक्सेसबिलिटी होती है डाटे की तो ऐसी मेमरीज जो हैं वो सिक्वेंशल एक्सेस के लाते हैं जिनमें डाटा एक सीक्वेंस के साथ एक्सेस होता है तो एक्सेसिबिलिटी के हवाले से मेमरीज की दो टाइप्स हैं डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशल एक्सेस अगला टॉपिक है हमारा रैम का 4.1.1 मेन मेमोरी की मैंने भी बताया कि दो टाइप्स हैं एक रैम और एक रोम रैम जो है ये भी एक मेन मेमोरी की टाइप है और कॉमनली यूज्ड मेन मेमोरी है यानी कि रैम जो है ये ऐसी मेन मेमोरी है जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा रैंडमली एक्सेस होता है अभी हमने पढ़ा कि रैंडम एक्सेस मेमोरीज वो होती हैं जिन पर डाटा डायरेक्टली एक्सेस होता है बगैर किसी तरतीब के जिसमें सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जाता अब मेन मेमोरी जो है उसकी एक टाइप है हमारे पास रैम ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रैम वाला लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये अहम है ठीक है और शॉर्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रैम इसकी टाइप्स भी हैं आगे इसकी वर्किंग भी है तो वो सारी चीज़ें देखते हैं तो ध्यान से समझिएगा कि रैम क्या है क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो रैम एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कम्प्लीट हो जाता है ये आसान सा क्वेश्चन अगर समझ आ जाए तो, तो रैम जो है इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमरी रैंडम एक्सेस मेमोरी 
रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी मेमोरी है कंप्यूटर की ऐसी मेन मेमोरी है जो कि टेम्परेरी मेमोरी है टेम्परेरी मेमोरी से मुराद है कि डाटा इसके ऊपर कुछ देर के लिए स्टोर रहता है उसके बाद डाटा इसके ऊपर से डिलीट हो जाता है जिस तरह आज हम अपनी यू में या हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करते हैं जब तक हम नहीं चाहते तब तक उसके ऊपर से डाटा डिलीट नहीं होता मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए डाटा उस पर स्टोर होता है परमानेंट स्टोर होता है लेकिन रैम में ऐसा नहीं है पहली बात तो ये रैम चूंकि मेन मेमोरी तो कंप्यूटर यूज़ करता है हम लोग यूज़ नहीं करते दूसरी बात हमने पढ़ा था कि मेन मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि सी पी यू डायरेक्टली एक्सेस करता है क्योंकि मेन मेमोरीज मदरबोर्ड के साथ डायरेक्ट अटैच होती हैं तो सी पी यू भी मदर बोर्ड के साथ एच होता है इस वजह से वो डायरेक्टली उनको एक्सेस कर लेते हैं फास्ट एक्सेस होती है मेन मेमोरीज तो रैम जो है इसके ऊपर जो डाटा सेव होता है वो टेम्परेरी होता है कुछ देर के लिए होता है उसके बाद डाटा लॉस्ट हो जाता है अब क्वेश्चन ये है कि कुछ देर के लिए जो डाटा स्टोर होता है वो कब तक स्टोर होता है उसकी टाइम लिमिट क्या है तो डाटा तब तक उसके ऊपर सेव रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उससे हम कट ऑफ करते हैं तो वैसे ही उसके ऊपर से डाटा सारा लॉस्ट हो जाता है इस प्रॉपर्टी को रैम की जो ये प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं वोलाटाइल प्रॉपर्टी वोलाटाइल तो हम कह सकते हैं कि रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी रैम इज वोलाटाइल मेमोरी वोलाटाइल से क्या मुराद है टेम्परेरी यानी इसके ऊपर डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक हम कंप्यूटर ऑन रखते हैं जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा डाटा स्टोर हो जाएगा कौन सा डाटा जो सी ने इसके ऊपर स्टोर करवाया था कंप्यूटर ने अपने काम इससे करवाए थे हम लोग इसके ऊपर डाटा स्टोर अपना नहीं करवाते कंप्यूटर के वही काम है जो हमने उसे कहे होते हैं वो फिर इसे एग्जीक्यूट करवाता है और एग्जीक्यूट करवाने के बाद इसके ऊपर डाटा स्टोर कर देता है लेकिन वो डाटा तब तक स्टोर रहता है इन सेल्स के ऊपर मेमरी के जब हमने पढ़ा था सेल्स होते हैं उन सेल्स के ऊपर डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है तो अगर क्वेश्चन आए कि वायर रैम कार्ड वोलेटाइल मेमरी तो उसका आंसर ये है कि बिकॉज द कॉन्टेंट्स ऑफ रैम आर लॉस्ट वेन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज कट कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से कट ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर से तो वैसे ही रैम के ऊपर जो कंटेंट्स हैं फौरन से लॉस्ट हो जाते हैं डिलीट हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो रैम जो है वो हमें हल ही मिलेगी तो सीपीयू नए सिरे से उसके ऊपर डाटा स्टोर करेगा तो ये रैम की वोलाटाइल प्रॉपर्टी है अब इसमें एक और बात यह है कि सी जो है हमारा वो रैम के ऊपर कितने ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो याद रखिएगा कि सी पी यू कैन परफॉर्म टू ऑपरेशन ऑन रैम टू ऑपरेशन ऑफ सी पी यू अक्सर बच्चे लिख देते हैं कि रैम कैन परफॉर्म टू ऑपरेशन रैम के दो ऑपरेशन या सी पी यू के दो ऑपरेशन है वो जो रैम पे परफॉर्म कर सकता है तो सी पी यू रैम पे दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है वो कौन से हैं रीड और राइट ये दोनों ऑपरेशन सी पी यू रैम पे परफॉर्म कर सकता है कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जिन पे ऊपर सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सी पी यू राइट नहीं कर सकता वो आगे पढ़ेंगे जबकि रैम एक ऐसी मेमोरी है जिस पे सी पी यू दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है रीड भी और राइट भी अब रीड का क्या मतलब है रीड की रीड का मतलब यह है जब सी पी यू रैम से कोई डाटा लेगा उससे कुछ एक्सेस करेगा जैसे अगर हमारा सी पी यू जो है वो रैम से रिक्वेस्ट कर रहा है किसी डाटे की जो रैम में सेव है किसी भी सेल पे लेट्स वो यहाँ पे डाटा सेव है तो सी ने रिक्वेस्ट की तो जब रैम से डाटा सी की तरफ आना है तो सी से डाटा रीड कर रहा है जैसे हम बुक रीड करते हैं तो उसके ऊपर जो कुछ लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं उससे ले रहे हैं कोई डाटा जो बुक पर मौजूद है ठीक है तो इसे कहेंगे रीड ऑपरेशन तो जब कॉन्टेंट्स ऑफ रैम रैम के जो कंटेंट्स हैं वो कॉपी हो जाते हैं सी रजिस्टर पे क्योंकि हमने पढ़ा था सी के अंदर रजिस्टर्स भी होते हैं सी की अपनी मेमोरी होती है तो जब यहाँ से कंटेंट सी पी रजिस्टर में आके सेव होते हैं मतलब रैम से सी की तरफ आते हैं तो ये ऑपरेशन कौन सा है रीड ऑपरेशन है ठीक है वैन द कॉन्टेंट्स ऑफ रैम आर कॉपी टू सी पी ओ रजिस्टर दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन जबकि राइट ऑपरेशन क्या होगा कि जब सी रैम के किसी सेल पे डाटा स्टोर करने के लिए कहेगा जैसे उसने सेल पे डाटा स्टोर करने के लिए डाटा भेजा तो जब हम लिखते हैं राइट करते हैं पेपर पे तो हम डाटा पेपर पे लिखते हैं उसको देते हैं तो इसी तरह से यहाँ पे कि सी जो है वो डाटा भेज रहा है तो इसमें हम कह सकते हैं वेन द कॉन्टेंट्स ऑफ सी रजिस्टर आर कॉपी टू रैम मेन मेमोरी जब रजिस्टर जो है सी का अपना रजिस्टर वहाँ के कॉन्टेंट्स मेन मेमोरी पे जाके कॉपी हो जाते हैं तो ये ऑपरेशन राइट ऑपरेशन कहलाएगा तो सी पी रैम से दोनों काम करवा सकता है उससे डाटा रीड भी कर सकता है और उसको डाटा देकर उस पर राइटिंग भी करवा सकता है और जो रैम से डाटा वो लेता है वो पहले उसने उसके ऊपर खुद ही स्टोर करवाया था क्योंकि सी ही उसको यूज़ कर रहा है तो पहले उसी ने राइट करवाया होता है और बाद में उसको रीड भी करता है राइट इसीलिए करवाता है ताकि दोबारा वो
रैम नंबर वन डी रैम एंड नंबर टू इज एस रैम डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी अब इनमें डिफरेंस जो है वो देखते हैं वही डिफरेंस आपने डेफिनेशन अगर बना लोगे सेंटेंस तो वही आपकी डेफिनेशन हो जाएगी मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है अगर डिफरेंस भी आ जाता है उनकी डेफिनेशन भी आ जाती है तो डिफरेंस याद अगर हम कर लें उन्हीं को अगर हम अगर डेफिनेशन आ जाए उसी को अगर हम सेंटेंस बना लेते हैं वही हमारी डेफिनेशन भी हो जाएगी तो डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमरी एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमरी डी रैम इज चीप मेमरी एस रैम इज एक्सपेंसिव मेमरी डी रैम सस्ती है जबकि एस रैम जो है वो एक्सपेंसिव है डी रैम इज स्लो मेमरी एज कम्पेयर टू एस रैम एस रैम इज फास्ट मेमरी एज कम्पेयर टू डी रैम डी रैम डो नॉट नीड टू रिफ्रेश डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत डी रैम नीड टू बी रिफ्रेश प्रोडिकली विद द पीरियड ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम डी रैम को डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमरी को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है डी रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश प्रोडिकली यानी कि अगर हम Uh, अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश ना करें बार बार और अगर कंप्यूटर में डी रैम लगी हो तो इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है यानी कि इसको ज़रूरत पड़ती है बार बार रिफ्रेश करने की अगर हमारे कंप्यूटर में डी रैम है तो उसे हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा बार बार जबकि एस रैम ऐसी मेमोरी होती है जिसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एस रैम डो नॉट नीड टू बी रिफ्रेश प्रियोडिकली एस रैम को बार बार विद अ पीरियड ऑफ टाइम विद अ पैसेज ऑफ टाइम वक्ता फ वक्ता रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो डी रैम का सिर्फ एक ही एडवांटेज है जबकि दो डिसएडवांटेज हैं एक एडवांटेज क्या है कि ये सस्ती है चीप है लेकिन दो डिसएडवांटेज क्या है कि इसको रिफ्रेश करने की जरूरत भी पड़ती है और ये स्लो भी है जबकि इसका एक डिसएडवांटेज है एक नुकसान है और दो इसके फायदे हैं कि एस रैम का डिसएडवांटेज ये कि ये महंगी है लेकिन फायदा ये है कि इसको रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और ये फास्ट भी है ठीक है एस रैम की एक एग्जाम्पल है कैश मेमरी इसको हम कैश मेमरी भी कहते हैं कैश मेमोरी क्या होती है इसकी प्रोनाउंसिएशन कैश है ठीक है कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो हमारे सीपीयू की मेमोरी होती है जो हमारा सीपीयू होता है उसके अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसे कैश मेमोरी कहते हैं और कैश मेमोरी सेम वैसा काम करती है जैसे हमारी रैम काम करती है मेन मेमोरी काम करती है तो फिर अगर हम कैश मेमोरी को रैम से कंपेयर करें तो फिर कंपैरिजन क्या बनेगा वो भी याद रखना अपने एमसीक्यू भी है ये एक्सरसाइज का ही कि कैश मेमोरी मेन मेमोरी की नस्बत साइज़ में स्मॉल होती है मेन मेमोरी का साइज़ बड़ा होता है जबकि कैश मेमोरी मेन मेमोरी की नस्बत फास्ट होती है अगर हम स्पीड की बात करें तो कैश मेमोरी जो है वो रैम की नस्बत जो मेन मेमोरी कंप्यूटर में लगी हुई है कि हमारे कंप्यूटर में रैम भी होती है कैश मेमोरी दोनों होती हैं तो रैम की नस्बत ये फास्ट तो होती है लेकिन इसका साइज छोटा होता है अगर हम कोई ऐसा काम कहते हैं कंप्यूटर को करने के लिए और उसका साइज छोटा है उस डाटे का उस फाइल का साइज छोटा है तो वो क्या करेगा सी अपने अंदर जो कैश मेमरी उसी से परफॉर्म करवा लें क्योंकि ये फास्ट है लेकिन अगर डाटा बड़ा होगा कैश मेमरी फिट नहीं आ सकता तो कैश मेमरी की कैपेसिटी से बढ़ जाएगा फिर वो रैम से करवाएगा काम ठीक है तो कैश मेमरी इज़ स्मॉलर देन मेन मेमरी बट फास्ट एज कम्पेयर टू मेन मेमरी मेन मेमरी की नस्बत ये फास्ट मेमरी होती है तो कैश मेमरी में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है क्योंकि ये रैम की तरह ही काम करती है मेन मेमरी की तरह काम करती है तो रैम की तो हमने दो टाइप्स पर ही एक डी रैम और एस रैम तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी की तरह काम करती है ये एस रैम की तरह काम करती है कैश मेमरी जो है ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमरी मतलब इसको भी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये फास्ट होती है अभी हमने पढ़ा कि ये फास्ट है ठीक है तो ये कैश मेमरी तो ये कॉन्सेप्ट है रैम का इसमें जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं रैम उसकी फुल फॉर्म उसकी डेफिनेशन डाटा उस पर रैंडम एक्स रैंडमली एक्सेस किया जाता है सी पी दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है रैम पे फिर हमने वो लटाइल प्रॉपर्टी पर ही रैम की जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाजमी लिखनी है उसके बाद रैम के हमने टाइप्स पर ही डी रैम एस रैम इनका कंपेरिजन देखा और लास्ट पर हमने कैश मेमरी पर ही उस पूरे लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफ़